good evening all of you okay i am going to teach you next topic ma protein and coagulation of protein protein you very well know about uh, protein is a building bu- building block material of living cells जो क्या करता है हमारी कोशिकाओं को बनाए रखने उनको डेवलप करने मेच्योर करने का काम करता है उसे में एक छोटा टॉपिक हमारा आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन प्रोटीन देन द रिजल्ट इज कागुलेशन तो वही कागुलेशन ऑफ प्रोटीन मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फॉर एग्जाम्पल एग एग सबने देखा है जब हीट ट्रीटमेंट उसको देखते हैं तो वो फ्लफी वाइटिश एंड थिक अपियरेंस देता है विद द हेल्प ऑफ ग्लोबुलर वाइट प्रोटीन एंड एग योग तो ये इफेक्ट क्यों होता है ड्यू टू डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन उस प्रोसेस को क्या कहते हैं एग के सेमी सॉलिड लिक्विड फॉर्म से स्टिकी जो विस्कस उसका टेक्चर होता है आपने कच्चे अंडे को देखा होगा जब उसको हम ब्रेक करते हैं तो उसमें से जो वाइटिस लिक्विड निकलता है वो हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन होता है एल्बिमिन जिसको बोलते हैं और बीच का येलोइश पार्ट इज अ योग होता है और जब हम इसको हीट ट्रीटमेंट देते हैं तो ये अपना जो कैरेक्टरिस्टिक नेचर होता है उसको चेंज करके कन्वर्ट हो जाता है वाइट इज फ्लफी करेक्टर में करेक्टरिस्टिक नेचर में तो आज हम इसी को एक्सप्लेन करके समझेंगे नेक्स्ट प्रोटीन टर्मिनेट इन टू सॉलिड टेक्चर वाई ऐसा क्यों होता है प्रोटीन की तीन बेसिक स्ट्रक्चर्स होती हैं सिंपल प्रोटीन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एंड कागुलेटेड प्रोटीन तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन में आपका कागुलेशन आता है लेकिन ये पूरा टाइम नहीं होता है ये तब होता है जब हम इसको हीट देते हैं नियर अबाउट सिक्सटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड टू सिक्सटी डिग्री सेंटीग्रेड आपको हमारा पूरा कंटेंट अगर चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं पी आर आई टी ज़ीरो टू ब्लॉग डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम द प्रोसेस हैपन आफ्टर कुकिंग ऑफ मीट सेम कागुलेशन की प्रोसेस आपके कुछ मीट में भी आती है जहाँ पे मीट का टेक्चर जो होता है श्रिंक हो जाता है या स्टफ हो जाता है ये हम हम अगर फूड टेक्नोलॉजी या फूड फूड साइंस की स्टडी में जब जाते हैं तो वहाँ पर फूड केमिस्ट्री के अंडर आपके ये सारे टॉपिक होते हैं कागुलेशन इमल्शन कैरामलाइजेशन ब्लांचिंग एक्सेट्रा एंड पार बॉइलिंग तो अभी हम सिर्फ कागुलेशन पे बात करेंगे बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा द हीट कॉज मसल फाइबर टू लूज वाटर सॉलिडिफाइंग देम इफ मीट इज कोक टू लॉन्ग द मीट कैन बिकम अ चुई आपने चुंगम खाया होगा वो जो टेक्चर होता है ये सेम टेक्चर आपको मिल जाएगा मीट में आफ्टर गिविंग अ हीट ट्रीटमेंट ऐसा क्यों होता है क्योंकि वहाँ पर भी जो हमारी मीट या मसल्स होते हैं जो चिकन स्लॉटर चिकन होते हैं उनके जो फ्लैश होते हैं फ्लैश में आपकी मायोसिन एक्टिन प्रोटीन होती है जो हीट ट्रीटमेंट के बाद क्या होती हैं आपस में कागुलेट होती हैं और कागुलेशन के बाद ये क्या करती हैं इस तरह का स्टिकी अपीयरेंस देते हैं और ये कागुलेशन की प्रोसेस कुछ में आपकी रिवर्सिबल भी होती है और इरिवर्सिबल भी होती है मैक्सिमम इरिवर्सिबल होती है क्योंकि हीट ट्रीटमेंट दे देने के बाद जो प्रोटीन के स्ट्रैंड हैं आपस में वो या तो कोलॉइड हो जाते हैं ज्वाइन हो जाते हैं या फिर सिंपली होकर के ब्रेक हो जाते हैं और फिर उनको वापस अपनी पोजीशन पे लाना पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैं लेके आई हूँ हीटिंग ऑफ मिल्क फिर उसके बाद हमारा है चीज़ मेकिंग प्रोसेस एंड आफ्टर दैट मैकेनिकल एजाइटेशन और उसके बाद ये कागुलेशन के लिए प्रोटीन की टेस्टिंग है तो अभी हम आते हैं फर्स्ट टॉपिक पे हीटिंग ऑफ मिल्क हीटिंग ऑफ मिल्क मैंने क्यों लिया क्योंकि मिल्क में भी आपकी एल्बिमिन ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं जो वे प्रोटीन और कैसिन को कंबाइन करती हैं और कंबाइन होने की वजह से हमारा मिल्क का जो वाइटिश और थिकी अपीयरेंस दिखता है लेकिन अगर हम इसकी रिएक्शन सट्रिक एसिड ऑक्जेलिक एसिड या रनिन से करा दें तो ये वे प्रोटीन कैसीन से सेपरेट हो जाता है जिसको आप पनीर के फॉर्म में देखते हैं ऐसा क्यों होता है क्योंकि केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी वजह से जो कैसीन होता है 
कोगुलेट होकर के इकट्ठा हो जाता है और इसी प्रोसेस की वजह से ये पनीर के क्लॉट में डिफ्रेंशिएट हो जाता है और वे प्रोटीन हमारा ग्रीनिश चार लिक्विड वो अलग हो जाता है वो बेस्ट कंटेंट बेस्ट मटेरियल होता है प्रोटीन एंड मिनरल के लिए और उसमें 90 परसेंट आपका जो मिल्क का प्रोटीन होता है वो उसके साथ सेपरेट हो जाता है मिल्क है वो ऑल्सो गिव कोगुलेशन इफेक्ट बिकॉज इट गिव अ क्रीमी लेयर आपने देखा होगा जब मिल्क को किसी कंटेनर uh, में आप हीट ट्रीटमेंट देखते हो तो उसके आउटर मोस्ट सरफेस पे एक लेयर सेपरेट होकर के डिपॉजिट uh, होने लगती है जिसको आप मलाई कहते हैं वो क्या होती है ग्लोबुलर फैट मॉलिक्यूल होते हैं जो मिल्क में पाए जाते हैं और वो वहाँ पर क्या होते हैं कलेक्ट हो जाते हैं ये सम डाटा है मिल्क प्रोटीन के लिए कैसीन अगर हम इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक दें 12 हार तक और 135 थर्टी फाइव वन हार के लिए जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे हमारा टाइम पीरियड कम होता जाता है कोगुलेशन के लिए क्योंकि दिस इज कोगुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गिवन हीट ट्रीटमेंट लैक्टो एल्बमिन आपका लैक्टिक एसिड का जब कॉम्बिनेशन होता है फैट मॉलिक्यूल ऑफ मिल्क से तो वो किस में कन्वर्ट होता है लैक्टो एल्बमिन में और इसके लिए बहुत ही लिटिल टाइम होता है कोगुलेशन के लिए और इस कंडीशन में आपका कर्ड का बनना पनीर का बनना ये पॉसिबल होता है लैक्टो एल्बमिन की प्रेजेंस की वजह से और इसके कॉम्बिनेशन की वजह से अब अभी हमने बेसिक स्टार्ट किया था हीटिंग ऑफ एग से फर्स्टली उसका एग्जांपल इसलिए दे दिया क्योंकि आपके आप वो इतना सिंपल एग्जांपल है कि आपको सुनते ही समझ समझ में आ जाता कि मैं क्या बताने जा रही हूँ तो यहाँ पे हम इससे क्वेश्चन बनता है व्हाट हैपन एन एग इज़ बॉयल क्या होता है इस तरीके के अनकुक प्रोटीन जो हमारी होती हैं वो सेपरेट होती हैं कॉइल कंडीशन में होती हैं जैसे ही हम इसको हीट ट्रीटमेंट देते हैं तो ये इस पोजीशन पे आ जाती हैं और कुक प्रोटीन का नेटवर्क इतना बाइंड हो जाता है बाइंड अप हो जाता है जिसकी वजह से इनके स्ट्रैंड इस तरह का क्लॉटी अपियरेंस देते हैं जिसको आप थक्का या क्लॉट बोलते हैं और फिर वो अपनी पोजिशन पर वापस नहीं आता है इस मेकिंग प्रोसेस में भी मिल्क को हम हीट ट्रीटमेंट देते हैं और इसमें रेनिन एंजाइम और फंगल कुछ एक्टिविटी की वजह से हमारे चीज़ बनते हैं इसका मैं अलग से आपको फ्लो चार्ट के थ्रू चीज़ मेकिंग प्रोसेस में एक्सप्लेन करूंगी अभी सिर्फ इस मैंने यहाँ पे एज अ एग्जांपल इसको रखा है चीज़ मेकिंग प्रोसेस को नेक्स्ट हमारा यहाँ पे ये मीटर ग्लास है आपकी मीटर ग्लास की हमको ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि मिल्क का जो कंसनट्रेशन होता है एसिडिक भी हो सकता है और वो डिपेंड करेगा उसके स्टोरेज पे और उसकी शेल्फ लाइफ पे मिल्क की अपनी शेल्फ लाइफ होती है फॉर एग्जांपल आपने उसको स्टोर करके रख दिया हीट ट्रीटमेंट नहीं दिया पैथोजन उसमें ग्रो करते गए तो वो क्या होगा कर्ड में या योगट में कन्वर्ट हो जाएगा तो इस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए हम पैथोजन को किल करते हैं और हीट ट्रीटमेंट देते हैं नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग कोगुलेशन फैक्टर अफेक्टिंग कोगुलेशन इसमें हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल आता है टेम्परेचर टेम्परेचर मोस्ट रिक्वायर्ड इशेंशियल पार्ट है कोगुलेशन के लिए इसमें हमें मॉडरेट टेम्परेचर लो टेम्परेचर एंड बॉयल टेम्परेचर को लेना पड़ता है जो 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है नियर अबाउट ये बढ़ के इसकी मिनिमम रेंज 85 डिग्री सेंटीग्रेड है और मैक्सिमम पहुंचती है 148 टू 170 टाइम अब इसके लिए फर्स्ट हमारा फैक्टर था टेम्परेचर सेकंड फैक्टर है टाइम टाइम यूजली मिनिमम टेम्परे टाइम हमारा रिक्वायर्ड होता है फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट वन डन इन वाटर जो और ये भी डिपेंड करेगा आपने उसको कितना डाइल्यूट किया है डाइल्यूटेशन डाइल्यूशन से मतलब है कि उस समय मिल्क में कितना वाटर का अमाउंट मिक्स किया गया है इसके बाद कंसनट्रेशन कंसनट्रेशन आपको पता है द एक्टिविटी ऑफ लैक्टिक एसिड इन मिल्क एंड हाउ इट कुल बी रेपिडली इंक्रीज मैकेनिकल एजाइटेशन ये एक टर्म है इसकी भी ये टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है मोस्टली इन कागुलेशन में एजाइटेशन मीन्स इट इफेक्ट फाइन पार्टिकल्स ऑफ द 
मिल्क ये फाइन पार्टिकल ऑफ मिल्क को अफेक्ट करता है क्योंकि ये माइक्रो स्ट्रक्चर जो होते हैं मिल्क के वो क्या करते हैं जब हीट ट्रीटमेंट देते हैं तो वो क्या होता है आपस में कंबाइंड हो करके उनकी माइक्रो स्ट्रक्चर को कंबाइन करने का वर्क करते हैं अब यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू मैं कोगुलेशन को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ हाउ कुड हाउ कुड प्रोटीन टेस्टिंग टेक्स प्लेस ये डायग्राम है आप इसमें क्लियरली देख सकते हो ड्राम है आप इसमें क्लियरली देख सकते